coronavirus disease spread can be stopped. Always cover mouth with handkerchief or tissue while coughing and sneezing. Wash your hands with soap frequently. ஒரு ஆணி புடுங்க முடியாது அதுதான் உண்மை எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வீட்டுல சானிடைசர் திருந்து போயிருச்சு சானிடைசர் வாங்கறதுக்காக கடைக்கு போயிருந்தேன் அப்ப அறுபது ரூபா சானிடைசரை நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபான்னு சொன்னாங்க நான் என்னங்க எம்ஆர்பி அறுபது ரூபா தானே போட்டிருக்கு நீங்கள் என்ன நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்கிறீங்கன்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு பில்லில் இருந்தவர் நான் என்ன சார் செய்யட்டோம் நான் வந்து வேலை பார்க்குறேங்க நான் என்ன செய்கிறதுன்னு பரிதாபமாக சொன்னார் சரின்னு வந்தாச்சு அப்புறம் இன்றைக்கி காஃபி ஹவுஸுக்கு காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு நாலு நண்பர்களோடு போயிருந்தோம் அப்போ அங்கே ஒரு அக்கா காஃபி போடுறவங்க இருக்காங்க அவங்க எங்கள் கையில் சானிடைசர் ட்ராப் பண்ணாங்க கையை சுத்தம் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி சானிடைசர் கொடுத்தாங்க அப்போ புலம்பிக்கிட்டே இந்த மாதிரி இது எழுபத்தஞ்சு ரூபா சானிடைசர் இதை நூற்றி பதினஞ்சு ரூபான்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டால் பில்லும் தரமாட்டேங்கிறாங்க விருப்பமாக இருந்தால் வாங்க இல்லை போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி புலம்புனாங்க நான் உடனே என்னக்கா சொல்கிறீங்க இது எனக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அவனை பக்கத்தில் இருக்க நண்பர் சொல்கிறார் இது எனக்கு நடந்துச்சு இன்னொரு நண்பர் சொல்கிறார் நான் வாங்கும்போது இதை தான் சொன்னாங்க எல்லாருமே வேறு வேறு கடைங்களில் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ என்ன தெரியுது பல கடைங்களில் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஹேண்ட் வாஷு சானிடைசர்லாம் ரொம்ப நிறையா வாங்குகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாண்டடாக டபுள் ட்ரிபிள் மடங்கு விலை ஏற்றிருக்காங்கன்றது தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு அவசரமான சூழ்நிலையை தன்னோட லாப நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்திக்கன்னு நினைக்கிறது எவ்வளோ ஒரு கேவலமான விஷயம் உண்மையிலே சொல்கிறேன் கொரோனாவை விட மிக கொடூரமானவன் மனுஷன் அதுதான் உண்மை ஆ இந்த மாதிரி டைமில் தான் எல்லாருமே வந்து இந்த சானிடைசரு இந்த ஹேண்ட் வாஷு இந்த அத்தியாவசிய பொருளை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் முன்னாடி வந்து மக்களுக்கு இதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு அதை டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு விற்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ ஒரு கொடூரமான விஷயம் இருக்கிற ஆக்சுவல் எம்ஆர்பியாக கூட விற்கலாம் அந்த அக்கா சொல்கிறாங்க இது கடைக்குன்றனால நான் வாங்கினேன் ஏன்னா கடைக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணது கடையில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் காசு கொடுத்தாங்க அதுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணது நான் என் வீட்டுக்கு வாங்கவே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ வில கொடுத்தனால வாங்க முடியாது எண்பது ரூபாய்க்கு இல்லை சானிடைசரே இல்லை அப்படின்னு அந்த அக்கா அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாங்க அது கேட்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஊரில் வந்து இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் சாதி ஒழியாது ஏற்றத்தாழ்வு மாறாது எந்த மாற்றமும் நிகழ போகிறது கிடையாது ஒரு ஆணையும் கொடுக்க முடியாது அதுதான் உண்மை